Не, дойдохме си на село. На хладничко, на чистичко. Хладничко е тук по дяволката, иначе никак не е хладничко тези дни. Е, да, да, ама не може да се сравни с града с София. Така че вечер също става хладно в София. Искаш ли днеска да направим една обиколка из градината? Че ние сме показвали градината, вероятно, цялата и... Ма с дрона, така отгоре. Сега по-детайлно. Сега по-детайлно и нещата са доста по-развити от... От преди, въпреки че, значи много, много бавно тази година, много бавно. Много, много бавно, студено беше. Много студено, много бавно се развиват нещата. Те първо започват да зреят домати средата на юли е. А, гледаме по социалните там, по групи градинарски, всички хора се оплакват, че бавно им се случват нещата. Изоставят, ама това може да означава, че ще има и студена есен. По-ранна, сигурно. Просто е хладно лятото, нищо, че през деня са горещини. Виж сутрин колко е студено. На, на 12 юли, 12 юли беше, нали, на събора там, когато ходихте. Да? На 12 юли Ахо. сутринта, въпреки жегите през седя сутринта, тук е било 4 градуса. Да. Сутринта на 12 юли. Да. И така сега ще ви разходим из градинката, да я видите. А... Ами... Надявам се да ви хареса. Надявам се да ви хареса. Ако ви хареса нашата градина и, и видеята, които правим, абонирайте се за канала ни, да ни подкрепите. Дайте палец нагоре, натиснете камбанката за известяване. Оставете някой коментар. Задължително коментар. И така е, да започваме. Ами хайде. Хайде. Здравейте градинари. Току-що пристигаме на село и влизаме в нашата градинка. Може да дойдете с нас да разглеждате. Ето тук това е нашата ограда. Така изглежда рано сутрин с телефончетата и цветенцата. Но от обяд на тях нататък вече те са се навили и са се сгънали. Така че сега имаме шанса да ги видим разцъфнали. Тиквичките, те са декоративни. Миналата седмица ги завързахме. Защото те малко искат да върват на където си искат, пък ние искаме да върват по оградата. И сега вече като има капково поливане, доста по-добре върват нещата. Много бързо пораснаха нови ластари, просто за часове. Водата си е друго нещо. Ето тук имам даже едни цветя експериментални, тъй наречената турта или градинско лале. И те са ми разцъфнали от тази страна, от другата вече. Като... Това е нашето пиперче, ето ги нашите чушчици. Все повече и все по-големи, просто много се радвам. Като се има предвид, че май месец още имаше слони тази година, просто горе-долу добре върват нещата, наваксваме. Доста се забавиха някои работи, но ето че има чушчици навсякъде. Ето ги, това е една много хубава добра. Ето тези, това бяха на някакъв златен медал, нали? Това е май са, някакви червени според мен са такива да, недавни. Тук, пак тук са виж по-различни, но пак са така едрички. Виждате ли са там чушчиците? Нещо... Листата някакси. Така не искам много да ги пипам, да не ги обруля, защото горе обрулих два домата, много ми беше ред. С улчето, ето тук си бяхме пуснали един ред, който вчера го обрахме. Може би още веднъж ще трябва да го прегледаме. Ама защо не се катери този фасул? Ами защото е такъв вид без колов. Аз тук насях няколко вида, си спомня. Понеже два пакета бяха, но явно имало и трети, защото са три вида боб, от които само има два корена, които са овидни явно. Другите са без колови, но доста беше завързало. Така едно от този ред около колко? 3 кг, 4, което сигурно не е много. Но за... Ама ние сега започваме да берем всъщност. За нашия първи фасул е добре. Ето тук имаме още чушчици, колкото са 4 лихички. Тук посъдихме царевичка, за да може в някакъв момент от деня да хвърля малко сен... сенки, сянка на лехата, защото чушките обичат примерно половин ден слънце, половин ден сянка. Много си личи там, където пече, после ще отидем на другата леха, където пече целия ден 
върху пипера, той не е толкова буен и толкова свеж, като тук. Ето сервичките тук е тази цянка, а тук е поникнало нещо, което предполагаме, че домат му само се е израснало. Сега чакаме да видим какво ще завърже. Тук сега има компостери, които са с компост, сме ги напълнили малко и с градински сечива. И да, те ще ги преместим, защото да. трябва да се допълним. Имаме си ябълка, която е завързала доста. Тя миналото година беше завързала много. Надявам се да не изпадне всичко, обаче ето тук имаме един изсъхнал клон на ябълката. Ето е моята тиквичка. Я да видим е твоята тиквичка. Засята в нищото, само че завръзва, вече има 3-4. Може би има 3. <laughs> има 2-3. Тиквички. Едната нещо не е добре, но другите две са свежички. Аз тук я засях. А, когато я засях, мислех, че тиквичките са овивни и че ще се овия по тази оградка тук и ще, се... ще пълзи, но то не било така. А това май е брашна стама на бялото. Ами аз не мисля, че е някаква мана, просто им чувствам, че е така си листата. Виж колко са свежи и здрави. И ми. Мислиш ли, че? Да виж как седи нещо като се едно, като металиково такова. Значи брашен стама. Така ли? Да. Ами тя много добре вире. И, вире. и с брашен стама. Абсолютно. Тук си имаме плетена лихичка. В нея има цъфнал копър. Има малко босиле, който едва му успя да порасне до това нещо, до тази големина, защото охловите го налитат като за световно. Целият е изгризан, както се покаже ново листенце, веднага бива изядено, но има. А това е кейл, който аз днес към мисъл да набера от него и да го сготвя така както се готви спанак. Ако някой от вас знае по-добра рецепта или въобще някаква рецепта, може да, да долу в коментарите да напише една добра рецепта Да, я за кажи кейл. за чипс от кейл, както се А да, получи, правих по... чипс от кейл, да. Много добре стана и пържен на тиган и печен във фурната на хартия с малко подправки и с малко чесън. Става наистина добре, наистина е вкусно. Има докато е горещ после. Да, и после като изсъхне, като изтине, пак е хрупкаво, пак не е лошо. Така има специфичен вкус. Малко е, аз приема като ям фастъци, ям и то ми е лошо, обаче продължавам ям и не мога да спра. И така и с кела, с чипса от кела. Съвтящ лук. Тук имаме мента, тя ни е подарък, така се образува едно храще, доста добре. А пък тук имаме мента, която съм засяла още през февруари. И ето това е нейния прогрес. Сега, днес е 24 юли. И тук има малко магданоз, който мисля, че по-надолу го бях засяла. Не знам защо е тук, може и тук да съм сяла. Много е важно. А то тук в тази леха, каквото сме сложили, нищо не е поникнало там, където сме го сложили. Ами тук имаше мравки, може те да са свършили тази да работа. Ги, да са разнасяли, да. Да, обаче също така си мисля, че трябва да сложим и табелки, защото много често забравям кое къде съм сложила. Тук в тази леха сега има едни интересни неща, но това, което се вижда на преден план и първо, което се вижда, са марули. Това е дъбов лист. Много вкусна марула, много ми хареса. Оставили сме ги за семенца. И там има още. Ще съберем семена. А тук интересното е, че има ни домати които в някакво по-предно клип, че показахме как ги седим, един разсад, който не мръдна няколко месеца. Той стоя в София в едни такива... в тези за разсад, които са тарелки. Ето тук сме ги посадили и има прогрес. Преди две седмици някъде ги посадихме. Ние ги наричаме нещастните домати. Да, на средата на юли все пак. <laughs> не можахме да ги познаем, че това са нещастните, защото те, освен че бяха много древни, бяха и с един лилав цвят особен. Така че сега ще ги наблюдаваме. Следващата леха също е интересна. В нея пък са нашите домати от култуци. Ето ги тука. Ето това са домати от култуци, които насъдихме вече може би мина 3 седмици от тогава. Цъфтът завръзват тук там, но не както другите домати. Нали? Има малко така продукцията е по-слаба. Лук навсякъде съм наботкала, където съм успяла. 
А това е моята любима леха. Много си я харесвам. Тя е по-висока от останалите, по-дълбока. По-лесна е за обработка. Има доста интересни неща в нея. Освен чери доматки, има невен. Има и босилек. Опитахме се да се съдим репички и марули. Марулите изобщо не растат в подножието на доматите, а репичките, мисля, че репичките някак си пречат на всичко останало около тях. Затова до година съм решила в лихата с репички да има само репички. Ето го босилека, доста свежичък и хубав. Охлевите тук не са успяли да го изядат. Понеже е на сянка, добре му е тук, хубаво му е. Но марулките, аз даже се чудих дали това не е рукола, но са марули и те просто не виреят в сянката. Явно искат слънце доста и светлина. Марулките, ето го невенчето. Там, където има невен в лехите, просто няма лисни въжки. Всичко е идеално. Знам, че невена гони колорадския бръмбър. Ето тук има малко лук даже. Той е доста фин, заради това, че е в сянка. Ама ти вчера нали набрал от него, той много е такъв. За салатки е страхот. Много свеж. Да. Виж колко много доматичите има тук, черите. Просто трябва да озреят. Тук климата е малко по-хладна, защото е на височко, но много късно дойде лятото. Ето тук в тази леха имаше марули, освен този лук, който е останал сега. Но марулките вече почнаха да цъстат, да пускат дълките ластари и ги махнах. Тук има от тези мънички доматки, които не искат да разпитят. Нещастните домати, да. Нещастните домати. И има босилек, естествено, на всякъде. Съм сложила. Тук малко му е топло и наскоро е насаден в отрасът. И там му е трудно да тръгне, но тук е тръгнал в сянката което е интересно за сянката. Ето, вижте този. Можеш ли така да го заснемеш, че да се вижда? Да. Точно, от тук се вижда точно. Във сянката, колко е по-добре се чувства. Ето, са няма сянка. Смисъл, следоведната сянка, която... А сянката, ето, може да покажеш от ябълката. Е, от това дървче. Следоведните часове, това за сянка е тук. А това е пипер, който е засаден, може би, три седмици след първия пипер, който ви показах малко по-преди. Този просто е... Е по-късен пипер, но той добре се прави, цъфти, нещо завръзва, така че ще има. И тук е един домат. Два са. Два ли са? Да. В разсада с пипер имаше два домата, съответно моментално засадени. Ама кой ги засади? Аз. Засадени, около тучени, но ще поддържани домати. Значи да няма време да озреят, правим страхотно сладко от зелени доматчета, така че... Ето това са доматки, които са паднали в почвата миналата есен и разсада беше такъв, който си е поникнал сам. През май месец ли някъде ги насъдих? Не. Юни. Юни, юни, по-късно. Да. На майка ми от градината извади ги. Ние трябва да покажем и на майка ми градината. Ще я покажем. Също е много добра. Тези са си предимувал е семенцето в земята поникнала и оттам го извадихме и го посадихме тук. Черито са. Също се опитвам да ги култуча на време, още нещо. Тук имаше чесън, само че сега има няколко стръка, нещо извадихме, така една шепа чесън беше реколтата, нещо не се справихме добре, но мисля, че самите скелитки не бяха добри, които посадихме. Семето? Семето, да. А тук и кео има на много места, на случайен принцип. Ама не, това може би не е кео. Не е ли кео това? Да. Пак по този принцип съм забравила какво съм насяла тук. Това може би да е броколи или някакво зелено, може да е кърфиол. Виждаш ли, че не е точно, не е кео. Ето това е кео, ето това. Да, да, да. Ще набера аз. И това. Това е кео по множието на който има моркови. И аз мисля, че кореноплодните просто пречат на другите неща. Да, абсолютно. Той е засаден заедно с този. Тук може да се покажа с разликата, да. Абсолютно. 100% от морковите. А пък те, докато поникнат, също са сложени през февруари семенцата. Тук има малко репички. 
някои може да са хубави, повечето не. Има и голяма, да за салатка за обяд. Копър цъфтящ. Тук там е останалото някоя марулка. Вчера съм го скубала, днеска мисля да сложа семена на подправки. Тук около всичките капчици на капковото напояване, където е по-мокричко, така на някакви бунчета. Това ще ти какво ще кажеш, нали? Да, 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 така ще направим. Където има мокро петно, семена. Моркови. И това е домати. Но зад тази леха какви домати има. Дали ще покажеш? Сега ще отидем и до там. Това са морковите. Да, моркови. Морулката в лиса една, просто не беше взял да отскубна. И лук. Лук на всяк. И там на празното място, пак някакви бързо растящи неща. Ето тук си имаме една повдигната леха с доматки, горе-долу подредена. Върват добре, свежички, няма болести, завързали са. Но тук още няма червени. Може ли да покажеш, че в другата има? Да, е там черидата, само там. Малко закъснява тази година. Еми то на всяка да сега, просто беше студен. Но след тази леха, следва нашата леха с безколови домати, които, когато са повдигната леха, изглеждат ето по този начин. Трагично. Обаче пък това е най-завързалата. Най-родилата, да, леха с... Тук има стотици домати. Само, че не е за повдигнати лехи, виж как мястото някакси не... Те може би се чувстват комфортно доматите, но аз като гледам, че във всеки момент ще стане някаква беля в тая леха. То някакси трябваше да не дадим, да не им славаме колчета, т.е. безколови, безколови, ама някаква конструкция леко се подпират на нея. Или мулч отдолу, слабо. Или мулч, да. Ама те въпреки, че паднаха извън лехата, не виждаш как си. А тези там, където са сложила колчета, вчера ми се видяха, че са си колови домати. И аз така имам такова усещане. Ето ги нашите картофи. Много красиви, много свежи, в чували. Не знаем какво ще се получи. Чакаме с нетърпение да видим какво ще извадим като реколата от тях. Но сега виждам, че тук нещо ги е яло. Ако обърнеш, има колорадски брамбър. Е, нещо ги е яло. Едно ли сто има дубка? Нека да не драматизираме. Ама не, виж и тук. Ето тук, като че ли... Ти виждаш ли там, че нещо ги е изяло? Аз от там виждам камерата, не знам дали го показва. Ми няма никакви боболечки. Да, да. Само ето тук нещо е наядено. Ама това е градина, просто си... Та е градина, живеят и други неща, освен картофи в тази градина. Имаме си един огромен зелен гуштер. Представям си, както си мислиме, нали? Охо, и тук изведнъж идваме всичко в колорадски брумбър, няма да е горе. Няма страшно. Тук има още една малка лихичка с култуци домати. Има някакъв цъфтеж, нещо, но свежи са, живи са, но реколта не чакаме от тях. Аз поне. Пешо ти? Сладко от зелени доматчета. Възлагаш ли някакви надежди? Сладко от зелени доматчета правя страхотно. Ти беше направил да с орехи и много хубави. 5 кг отгоре заради твоето сладко. Тук са доматките, отзад имаме малко фасол, лилав. Много вкусен между другото, тип салатен. Но и много и красив също. От тук ще може да си види колко са интересни и самите му. Е, това е Боба. Е су. Да. Много и красив. Просто и листенци са му никакви зелени, с лавки, от светенца. Красотички. Вижте, тук си имаме и две борчета. Вижте колко е красиво. Аз много си ги харесвам. Някак се придават по-различно от звучена на градината. Трън-трън. Тук имаме доматки, които вече зазряват в тази лихичка. По-нависоко сме в градината в момента и по-наслънчево. Ето почват да жълтеят, разовеят. Ние имаме и черни домати. Блек черри, черни ли ще бъдат? Блек черри са черни. Да, имаме жълти, оранжеви, червени всякакви. Тези може и да са жълти. 
между другото. Тук, понеже ни слони, ни слони ни правеха номера пролета и то беше във всяка леха някакъв сорт. Но се наложи да досаждаме и ние не знаем вече какви. Нещо като поизмръзне, го сменяме с друго, макар че и поизмръзналите са тук и те се възстановиха. Някои от тях доста добре. Тук също има фосулче и тук са хубавиците, тиквички. Но ти ги обвиних, че имат брашна стамана. Не всички. Е една ами, долната тук само. Са така листенца. Та смисъл... Ето тук имаме тиквички. Пак. Ето какви са красавици, свежички. Цъвта. Има и завързали тиквички. Пак има това нещо по листата. Бялото, което е. Но аз мисля, че това не е брашна стамана. Че просто такива са листата. Защото са абсолютно здрави. А тук има едно чери, което толкова много е завързало. Такова малко. Виждаш ли го mm -hmm. Там виждали са. Много малко коренче, много малко растение, с толкова много доматчета, които също са много малки. <laughs> Тук пак са тиквички. Ето тук има една сравнително голяма. Виждали ли са там? Ето тук имаме пъпещета. Ето ги, мънички толстри. Надяваме се да поръсна. А... Не сега като им сложихме капово, защото те два пъти седмично поливане... Да, тук в тази част за... на градината е сухо. Да е по-сухо, а да. пъпешите там имат дини са. Бе, ще ги покажа. Дини, краставици, тиквички, това са растения, които му обичат доста вода. Дини, ето тук има дини. Ето, вижте, с какви листанта са. Аз до сега не бях виждала. А това какво ли е? Нещо. Диня, вероятно също. Има и домат. А, има и домат. Има и домат. Това са има и домат, от култуци. има и домат. И домат с домат, да. И тук има култуци. Виждаш? Да, това, това са тук ли? другите. Да. Няко от тук си на много места засяхме. Да, много е интересно, много ми е интересно какво ще стане. Ето тук си имаме и две коренчета боровинки. Даже са завързали. Ама повече бяха на завързали боровинки. Е, ме ги изядахме. Аз. <laughs> Това е любимия ми плод, много обичам. От другата страна на градината също имаме доста коренчета боровинки. Те се справят добре. Тук си имаме слънчогле. Аз не знам, той а, има декоративни или е тук или е истински? Значи поне пет различни вида семена има, като съм ги сложил на редове и, и си личи, че са различни. Обаче за истински не мога да кажа дали имам. Това си... тук. Това тук също са слънчогледчета. Отгоре имаме царевички. И те малко се затрудниха в началото поради липсата на вода, но сега вече е съвсем друго положението. И не на последно място да ви представя и нашите бидони за капковото напояване. И... Тук си имаме няколко лехички, които са по... по-нестандартни, пак са тип повдигнати, с едно практи само. Ще пробваме в тях пермакултура. Ето така както е в шливадата. Има засяти неща, които аз вече забравих какво сложих. Нищо не пониква, понеже нямаше вода. Сега вече с водата ще е друго. А това е тиква там? Това е тиква. Такава тиква истинска, но не да. има босилек отново. А това е хращето, което ти си хареса и го остави. Да, трябва да пострижим тиква. около него, само то да си стои красиво, така си хубаво е. Много хубаво, но то ботка, да знаеш. А, ще пострижим тревата около него, имаме машинка сега за. А, аз мислех, че на него ще го правиш някаква форма, така да. Да. Ето тук още малко лихички. А тук има аспержа боб. На тази интересна конструкция, която придава един такъв японски вид на нашата градина. Шегам се. Това е такава конструкция за вертикален растеж на боба. Той също се забави заради липсата на вода, но виждам, че тук за два дни е дръпнал поне с 10 см, което е супер. Тук надолу съм съдила или броколи, или зеле. Не знам какво точно. Там има целина, която никаква я няма. А, и тук има едни чушчици, които добре се справят. 
Зад тиквичките. Ето ги тиквичките останалите. Да. Виж каква хубавица има. Майко, гледай. Ами да. Два дни с вода и вече имаме реколт. Ето. Тиквичка. Да не я пипам. Ето го а, другите лехички с пипер са тук отдолу. Ама те е малко насилствени, защото майка ти каза, каза да. че има страшно много Имаше, раса. Да, да. И дай, 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 и тук четири лехички с пипер. Ама те лехично се чувстваха добре. По едно време бяха много пожълтяли, такива едно много светло зеление и сега mm. вече си приличат на пипер. Истина. Възстанових се. Да. Древнички са, но се опитват да цъфтат. И успяват, ето тук виждам и вързани. Да. Има ли вързани? Има е тук. Супер. Ами uh-huh. като има водичка, няма проблем. И пак отново тук сянката се вижда, ето тук няма много сянка и са по... Позабави ли растеш? А това тук е чудно на техниката. Са краставички на конструкции. Да, бидоните бяха космически кораби в началото. Вите отдолу изглежда така, с едно нещо е кацнало в най-високата точка на градината. Ти снимаш ли? Снимам. Добре. Ето, краставички. Пак всичко се опитва да ви изяде всичко в една градина. <laughs> Охлови, някакви други животинки. Тук точно имах среща с едно пухкаво животинче, което се оказа, че е сляпо куче. Така ли се казваш? Сляпо куче? Да. Но пухкаво Ти така казваш. Пухкаво с розово носле. Да, като картица, само че пухкаво с един кафеникъв цвят. Толкова сладко нещо. И аз го изгоних, защото реших, че ако го види, някой ще го отреп. А сега вече, ако някой разбере друг мен, ще му отрепе, че не съм отрепа на това живота. Глупости. Глупости, нали? Много сладко беше. Ние се седиме, те си клепат. Тук имаме хращчето, но аз не ги разпознавам добре кое е като. Това е касис. Касис. Да, има бял и червен касис тук. Да, много. Има арония по-нагоре. Аронията е по-нагоре. Има надолу капини, има ли? Тук е в края. Ето тук. Ама виж как, да, е, там има новозасъдени, защото. Ами да. Нещо ги изяде. Ами те, охловите, им чувствам, че седат някъде тук, е тук в ръба на лехата и чакат да се покаже от там първото листо. И отиват и го изяждат. Веднага. Нещо друго беше тук. Нищо. Тебе. Кака? <laughs> тук беше животинката. А, ела да видя защо ти мисля, че нещо копае тук и копае. Посочи там при тебе, първо. Ето, ела да видиш как тук нещо копае. Ето, виждате ли как просто избутало пръста отвътре и тук също на този ъгъл. Според мен просто нещо копае тук. Ти как мислиш? Ми... Картит. Може ли да е картит? То си копае отвън, защото отдолу има мрежа срещу картици в лехата. Еми да, може от, отгоре да е влезнало. Виж, там е ниско, може просто от, отгоре да е на хубаво в лехата и да си копае. Но тук красовичките са добре, сега не, не ги яде нищо. Може би защото се затопли, няма толкова охлови, голи. Ето тук виж какво има. Ето тук има малка финна краставичка. Да. Някъде надолу има... Отзад има по-голяма. Да, ама тя е корнишон, тя няма да стане толкова. Не, 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 на гърба на този, а, ето супер. е мишко, е грамадна. Е, Виж, грамадна. Ли? Ние, защото сме такива, не ми се радваме <laughs> на да. малките неща. Да, това е корнишон, че отзад. <laughs> да. И те първа тръгват нагоре по... Аз четах, че трябва да се маха първата краставичка, която пониква. И тук така съм направила. Долу за експеримент оставих от долната страна една. И наистина стебълцето дори не порасна. Самото растение остана ниско. Има само две краставички към момента, а другите имат по 10 на 15. Ето е тази краставичка, за която ви говоря. Ето тук е голямата. Не знам дали я виждате от там. Която оставих, нали? Това беше първата краставичка. Оставих я, не я махнах. Ето успях да изкара още тази, която е супер малка. Ето тази колко малка е останала. А ето ги другите колко са пораснали. Като тази, на която оставих първия плод краставица, тя е, е успяла да направи само още една краставичка и може би тук още една, но, но разликата е огромна. Тук има вече по 10 на 15 краставички, доста са пораснали на височина, тази останала малка. Значи трябва да се маха първата краставичка, която видите, просто я махнете. Аз много им се радвах и ми беше много жал, ама <laughs> ги махнах в крайна сметка. 
Тук има още една лихичка с краставички. И тук са нашите столчета. Масичка, където ще последна сега. Точно така. Той ще ми направи едно кафе. Ще ми да, абсолютно. Браво, какво хубаво кафенето си направи. Нали? И цветя си ми набрах. И цветя ти набрах. О, Боже. Да глупости, мързелувах си тук на маста през цялото време. Някой набра цветя, направи кафе. Хареса ли ви нашата разходка из градината с повдигнати лихи? Между другото, малко говорим за те повдигнати лихи, трябва по-често да ги споменаваме, защо точно и какъв е смисълът им. Ами да, аз вече ги приемам като даденост, но всъщност разбирам колко е важно и колко по-лесно е да работим в градината, за това, че имаме повдигнати лихи. Да, и не знам нали ви направи впечатление, дали добре се виждаш от видео това, че терена ни е доста наклонен. Около 10% е наклонен, на 40 метра е парцела е дълъг и в горната част е 4 метра по-високо от най-долната част. И толкова не са видяли хората, поне са чули по моето дишане, да. защото се усетих по-нагоре как започнах да дишам тежко. И вместо да терасираме градината с някаква техника, нали, техника и подпорни стени, просто си правим повдигните лехи на тераски. Да, супер, е. почти няма плевели. Има, има тук, там, но няма нищо общо с това, което е по другите градини. Понеже сме му учирали на дъното и те... Някой бранти. Да. Тук всички работят. Нашето село е много работно, много музикално. Във всеки два, някои нещо, има доста градинки между другото. Има, да. да. Много са нещо, и градини гледат хората. Но най-вече има косачки и резачки. Е. И така. И радия. Да, и радия. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре. Абонирайте се задължително за канала. За още интересни видеа. За още интересни видеа. И до нови срещи. До нови срещи.